うわ亀十さんの行列だ恐ろしいすごいよこれ後ろもクリームどっさり黒ごま買っちゃいましたきな粉とめちゃめちゃ迷ったけどめちゃめちゃ熱い持てないいや買えましたよ亀十さんどら焼きはいこんにちはもちです今日はですねまた浅草に来ておりますで今日のね一番のお目当ては前回ね1ヶ月ぐらい前に来たんですけどその時に花屋敷のね遊園地の目の前に大行列を作ってたお芋の専門店あそこねちょっと調べたらなんかね僕焼き芋だと思ったんですけど焼き芋とかあとスイートポテトとかちょっと違うんですよねなんかサンドイッチなの焼き芋のね挟まったサンドイッチそれがすごい気になったのでそれを食べるのを目標にあとまあ天丼とかね食べられたらいいなって思ってますこれは何の行列だこれ駅前の交差点だけど何並んでんだろうすごいなこの行列あれここで途切れてるこれ駅前の交差点あっちかえこっちにつながってるよまたここで途切れてえー、この行列もしかしてうわ亀十さんの行列だ恐ろしいここだ<笑>すごいですねあれはちょっと並ぶの勇気がいるそしてさすがにね今日土曜日ですけどめちゃめちゃ人が多い雷門の前ですすごい歩けないでこの雷門の前を抜けて今日はねここの道をまっすぐ行きますここすごい行列、うん、こっち側にも並んでる鉄板焼きハンバーグモンブランだってすごいなあ美味しそうそれにしてもすごい人気だなこれやば何時からやってるお店か分かんないですけどすごい気になる次回来ようかななんか洋食屋さんでしたねで駅からねこの雷門通りをね突き当たりまで来ちゃうんですよでここをね右に曲がります右に曲がってもう結構すぐだと思うんだよななんかここすごい大きなビルを工事してますけどここがね昔から変わらずにある天ぷら宝屋さんです12時開店ですね前回のサンサドさんも、まあ、一番古いね天ぷらのお店っていうことでしたけどこの宝屋さんもめちゃめちゃ老舗のお店です僕ねこのお店昔から大好きでちょこちょこ来てるんですよ本当ねおすすめですちょっとまだ時間あるので予定変更してサンドイッチね芋のサンドイッチあっち先に行きますなんか今日ここ東洋館すごい賑やかな感じ登りがいっぱい立ってますこれいつも立ってんのかなうん、今日並んでないですね土曜日なのになんでだろう
あれお芋屋さんも並んでないえ買えんのめちゃめちゃラッキーじゃないのこれすごいえっとサンドイッチを焼き芋サンドしてくださいすぐ食べるっていうとおしぼり付きで冷たいちょっと冷たい感じでもお前お前触った感じパンふわふわなんかすごいあっさり変えちゃいました芋サンドもしかすると午前中お昼までの時間が狙い目かもしれないですねなんか前回の行列が嘘みたいすごいよこれ後ろもクリームどっさりいただきますうんあああ焼き芋入ってる甘いあー芋だ美味しい美味しいちょっとかじったところで申し訳ないんですけど芋とこのクリームの量が半端ないもう飛び出てくるあ芋美味しい芋の甘みはねすごいあるけど全体的にはね全然ねこれ甘すぎない結構なんかあっという間に食べられるなあうまかったごちそうさまでした30分とかね1時間ぐらい並ぶの覚悟してましたからあっさり食べられてね不思議な感じです屋台からのスカイツリーそして浅草寺すごい外人さんの団体かすごいなここだ浅草ちょうちんもなかこれもねちょっと買おうと思ってきたんですよいちごきなこ黒ごまスイートポテト黒ごまかな黒ごまのアイスもなかを一つください目の前のねちょうちんもなかさんで買ったもなかがこちらいい感じ黒ごま買っちゃいましたきなことめちゃめちゃ迷ったけどじゃあ、ちょうちんもなんかいただきます。すごいよ。うん、うわ。まず。もなかうま。うん。ごまもね、ほのかな風味。またこれかじったところでね、すいませんね。もうなんかね、周りのやついっぱい食べたいめちゃめちゃうまいすんごい薄くてパリッパリッなんか全国でこのもなか専門店ってここ一軒だけらしいんですよすごいね貴重なお店ですさっきの焼き芋サンドももなかもペイペイで払えるからめちゃめちゃ便利でしたごちそうさまでした次もねあの行ったことないとこなんですけど密かにねずっと食べたかったやつ行ってみます中見世通りのね裏通りみたいなとこもね僕大好きですよあここ前食べましたね甘色さんここもすごい混んでるここもねすごい美味しかったからまた来たいですねこっちで合ってんのかななんかこっちで合ってるっぽいけど路地のね裏にあるから結構分かりづらいんですよねこの通りを出て右曲がってすぐまた左でしょこっちかあ,あったここだもんじゃコロッケ。あ結構混んでるなもち明太のやつは
チーズを抜くことはできないですもんね。入ってないですもんね。じゃあプレーモンジャでお願いします。出来上がりまで三分ぐらい待つんですね。まあ三番だから三分ってことじゃないですけど。はい、プレーンもんじゃ出来上がりましためちゃめちゃ熱いモテない普通にモテない揚げたてこれかじるのやばいな見た目はねほらちょっとね固めのコロッケって感じですちょっと熱いけどい,いただきますおおおおおああ、中トロットロのもう正真正銘もんじゃ、美味しい。これはこの間食べたもんじゃの焼きまんじゅうと同じくらい衝撃。食べたことない。外側サクサクの分、中のトロトロ感がね、口の中でやばい。トロって。これは本当ソースとか何にもいらないかもしれない。ちょっと大きめですけど紅生姜のね風味も効いててね最後まで飽きずに食べられましたごちそうさまでしたこれお蕎麦屋さんに並んでんだえー、なんだろうこれすごい気になるとんかつとかね天丼大好きなんですけどたまにはお蕎麦もいいかもしれないですね全然読めないなんて書いてあるんだこれさあ戻ってきました亀十さん相変わらず大行列どうするか駅の交差点の向こう側までは行列はなくなってるみたいですねここが最後尾はいこれここで大体何人ぐらい並んでるんですか人数はですね100人ぐらいですかね100人ぐらいなんですかあ,あそうですかいや、買えましたよ。亀十さん、どら焼き。並ぶときは、50分から1時間って言われましたけど、結構ね、30分、40分ぐらいかな。思ってる早かったですね。よかった。はい、再びやってまいりました。天ぷら宝屋さんです。天丼いただきましょう。はい、えー、宝屋さんのね店内に入りまして今日はですねメニューめっちゃ迷ってますこのししゃもが入ってるっていう冬の天丼これすごい惹かれるんですけどやっぱりね穴子が入ってる江戸前天丼か穴子と芝えびの天丼かなーって感じですこのお店のエビは芝えびなのが特徴ですねどうしてもね今日もまあ穴子が食べたいので江戸前天丼を注文します今日は目の前で天ぷらをね揚げてるところが見られる特等席に座りましたここからだとよく見えるんですけどめちゃくちゃね年季の入った厨房ですさあ来ました江戸前天丼ですやっぱりこのねデーンとはみ出た穴子ですよねこれめっちゃ美味しそうでしばえびにキスとめごちが入ったね贅沢な天丼ですいただきますまずは芝エビからもう3匹ねまとめていっちゃいますこれ久しぶりですけどやっぱり美味しい芝エビ1匹1匹のねプリプリ感もすごい感じるしこのごま油が香る江戸前天丼最高ですねやっぱりね大好きさらに僕白身魚が大好物なのでキスもめごちもめっちゃ嬉しい天丼のタレとの相性も抜群だからもうご飯がね止まりませんそして最後はゆっくりとねこのジャンボアナゴをいただきますアナゴのね季節はちょっと過ぎちゃいましたけどそれでもね身がふっくらしててすごい美味しい
浅草の街をたくさんね歩いた後っていうこともあってもう止まらずに一気に駆け込む感じで最後まで食べちゃいましたごちそうさまでしたはい宝屋さんいただきました美味しかったなんかねちょっと疲れた時に一気にねあの少し濃いめの天丼をガーッと書き込みたいっていう時にも最高ですねはいというわけでね今日はさすがにお腹いっぱいです、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうもちでしたカメジオさんのどら焼きこれね、触った感じもめちゃめちゃ柔らかい。ふわふわ。なんだこれは。すんごいふわふわで。でもこれ焼いてある香ばしさもね、ふわーって香ってきて、これ美味しい。